നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം വർത്തമാനകാലത്ത് നിരവധി പേർ നേരിടുന്ന വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം ലോകത്ത് ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അമി അമിതവണ്ണമാണ് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യജാലകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഷൊർണൂർ കാക്കനാട് ആയുർവേദ ആശ്രമത്തിലെ ഡോക്ടർ സിന്ധു അരവിന്ദ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ പേർ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഈ അമിതവണ്ണം അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ അമിതവണ്ണം എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത് പൊതുവെ അമിതവണ്ണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഇല്ലായ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പകലും ഉറക്കം പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്ന വ്യായാമം തീരെ ഇല്ലായ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതിൽ കൂടുതലുള്ള ഊർജമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ദഹനശേഷി ദഹനത്തെ ബാധിക്കുകയും അതിനെ അതിന് അമിതവണ്ണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറു ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അമിതവണ്ണത്തിന് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പണ്ടത്തെ പോലെ ഓടിച്ചാടി കളിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിലും എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയല്ല നമ്മൾ മറ്റേത് പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ലേച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അമ്പലത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചു പോലെ കുളത്തിൽ പോയി നീന്തി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആയാസകരമായിട്ടുള്ള പല അവസ്ഥകളും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരും ഫാ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുമ്പോഴത്തേ സ്കൂൾ ബസ് വന്നു അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമിതവണ്ണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരാളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ബോഡി മാസം ഇതൊക്കെ വെച്ച് തന്നല്ലേ ഒരു ആളുടെ ഒരു ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നല്ല ഹൈറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാറ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കണം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒരു ശരീര പ്രകൃതി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലാവുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദിനാവശ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ലേഡീസിന് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രേഷൻ മാസമുറ തെറ്റിയിട്ടുള്ള മാസമുറ വരിക പിന്നെ ഒന്നെന്ന് വരുന്നത് പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് അണ്ടാശയങ്ങളിലെ കുമിളകൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മെൻസസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാതെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ചില ചില സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് മാസമുറ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോലി ജോലിയുടെ ആ ഒരു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ജോലി സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ആയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നടത്താൻ തീരെ കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആയാസമില്ലാത്ത വർക്കുകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മെൻ്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്
അപ്പോൾ വളരെ ഈ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അമിതവണ്ണം ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാവാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇവർക്ക് വേറെ ചികിത്സ മുതിർന്നവർക്ക് വേറെ ചികിത്സ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അത് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസേജ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ശമന ചികിത്സ ശോധന ചികിത്സ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരേപോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മരുന്നുകൾക്കും മറ്റുള്ള പത്യ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൾ ആളുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് ഇങ്ങനെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഏത് ഈ അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഹാര വിഹാരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ഒന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശമന ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഷായ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂർണ്ണ രൂപത്തിലോ മധുരങ്ങൾ അധികം ചെല്ലുന്നത് അത്ര അനുകൂലമല്ല അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിഷ്ടങ്ങൾ ലേഹ്യങ്ങൾ നെയ്യുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ മരുന്നുകൾ കുറവാക്കിയിട്ട് അധികം കഷായവും ചൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കഴിക്കുക അപ്പം അത് പൊതുവേ അമിതവണ്ണത്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് അമിതവണ്ണത്തിന് നല്ല ഒരു ഇതിന് അതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശമന ചികിത്സയാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്വർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിന് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്വർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള മേപ്പോട്ടുള്ള തിരുമ്മൽ മസാജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാംസ മേധസ്സുകൾക്ക് കുറവ് വരുത്താനുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ബാത്ത് വേർപ്പിക്കുക അതായത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ഈ ലേ ഈ ലേപനത്തിനോ വേർപ്പിക്കലിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ മരുന്നുകൾ സ്വേദനത്തിന് സ്വേദനത്തിന് അതായത് വെച്ച് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിന് അതായത് ശോഷം വരുത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ സ്റ്റീം ബാത്ത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ശോധന ചികിത്സയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് കഷായവസ്ഥയാണ് കഷായവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിമ എനിമയുടെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പക്വ ആമാശയം പക്വാശയം പിന്നെ വട്ടക്സ് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഓവറായിട്ടുള്ള മാംസ മേധസ്സുകളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് എനിമ കൊടുത്ത് അതെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഓരോരോ ഡോസേജ് ഉണ്ട് ആളുടെ അതിനനുസരിച്ച് ആളുടെ മറ്റേ പ്രകൃതിയുടെ അനുസരിച്ചും ഡൈജഷൻ്റെയും ആളുടെ ശരീര പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉദ്വർത്തനം സ്റ്റീം ബാത്ത് എന്നുള്ളതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഡെയിലി വന്ന് പോണ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ പ്രാക്ടീസിൻ്റെയാണ് യോഗയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ യോഗ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇത് ചെയ്യും വേണ്ട അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സൂര്യനമസ്കാരം അല്ലെ രാവിലെ ഒരു നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയതാണ് ഒരു സൂര്യനമസ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷില്ല ആ ശേഷി പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവാം എന്നിട്ട് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വിരേചനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് റഞ്ചാർമയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു വിരേചനം കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ശരീര പ്രകൃതിയുടെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസേജും ഇതും തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിരീഡ്സ് വന്നു നല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പതിനേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിരേചന അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് സാധിക്കാൻ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വരെ ഒരേ മാതിരി ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പി സി ഒ ഡി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള അമിതവണ്ണക്കാർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്വർത്തനം സ്വാധനം ആ ആ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് വെച്ചാൽ മേധസ്സും മാംസവും കുറയാൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പൊട്ടി തിരുമ്പുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വസ്തിട മരുന്നുകൾക്ക് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ആ ചെയ്യണേൻ്റെ ഡോസുകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മരുന്നുകളുടെ ഡോസിൻ്റെ പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രോഗീനെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അമിത വണ്ണത്തിന് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ചില ഈ പഞ്ചകർമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതെ പഞ്ചകർമ്മയുടെ ഇതിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തി വസ്തി എന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഈ സ്നേഹനം സ്വേദനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പഞ്ചകർമ്മ കർമ്മ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രൂക്ഷ സ്വേദം എന്നാണ് അതിന് പറയുക സാധാരണ ഇത് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുള്ള തലോടലല്ല അതിന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് അതെപ്പോഴും പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണത്തിന് വിപരീതമാണ് അതാണ് ഇത് ചൂർണം കൊണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം എന്ന് ചില ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചൂർണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്വർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്കിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഡോട്ടുകൾ മറ്റേ ചൂടുകുരു പോലെ വരാനുള്ള അവസ്ഥ സാധാരണത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തി ഒന്ന് വിരേചനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഫം മേധസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി സി ഒ ഡി അല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളാണ് അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് പി സി ഒ ഡി അല്ലാതെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും ആയാസം ആയാസക്കുറവുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആയാസപരമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അടിച്ചൊരു തുടക്കുക തിരുമ്പുക മിറ്റടിക്കുക വെള്ളം കോരുക അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ വളരെയധികം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുക വയറ് കൂടി അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടിച്ചോരി തുടയ്ക്കാൻ ഈ മോപ്പ് വന്ന ശേഷം മടി ആ മടിയന്മാരായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെ എന്നിട്ട് പറയും രാവിലെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തേനും ചൂടുവെള്ളവും കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടത്താൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീര പ്രകൃതിക്കാരൊന്നും കുറയണില്ല കുറയില്ല ചിലർ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇല്ലയെന്ന് പറയണില്ല പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ശരീര പ്രകൃതിയുടെ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോസേജ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന്
പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇതായിട്ട് കക്ഷത്ത് കയ്യിൻ്റെ മുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാലിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മറ്റ് പല മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഥ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരവിഹാരം തന്നെയാണ് പഥ്യമായ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മത്സ്യമാംസം കഴിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയല്ല മരുന്നിനല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും പഥ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് അസുഖം ആ ഏത് നിന്നാണോ നമുക്ക് അസുഖം വരുന്നത് ആ ഇത് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകലുറക്കം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നെ വേണം അതായത് പ്രാവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടി കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് വരുമ്പോൾ അത് പൊണ്ണത്തടിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തടിയുള്ള പ്രകൃതക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ആയുർവേദ ആയാലും അലോപ്പതി ആയാലും ഏത് മേഖലയായാലും മരുന്നുകൾ ചിലവാകുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തടി വളരെ കൂടുതൽ കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് ഇത് നിരവധി ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും വിജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശരിക്കും പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കളെയാണ് പറയുന്നത് രസം മുതൽ ശുക്ലം വരെ രസ രക്ത മാംസ മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്ലം അങ്ങനെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കളാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം രസരൂപത്തിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും രക്തമാവുന്നു രക്തത്തിൽ നിന്ന് അത് മാംസാവുന്നു മാംസത്തിൽ നിന്ന് മേധസ് അവിടെ നിന്ന് മജ്ജ അസ്ഥി മസ്തി മജ്ജ ശുക്ലം അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാംസവും മേധസ്സും അതാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാംസവും മേധസ്സും അധികമായി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിപണിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഔഷധങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒക്കെ തന്നെ അതിന് എഫക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചും ഒരാൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു അതേ മരുന്ന് തന്നെ വേറൊരാൾ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് അത് ആയുർവേദ ആയാലും അലോപ്പതി ആയാലും ഹോമിയോ ആയാലും നാച്ചുറൽ ആയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ തേർഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത മരുന്നല്ല മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാരണ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷിദേശം കാലം ബലം എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയും പൊണ്ണത്തടിയാണ് അസുഖം എന്ന്
പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല സമയമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്നിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സമയിച്ചിട്ട പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ തലകത്തിൻ്റെ ഈ സമയപരിധി ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ അപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങളോട് വന്ന് സഹകരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ആരോഗ്യ ജാലകത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം